రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓడిపోయిన టీడీపీకి వరుస షాక్లు తగులుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికే గెలిచిన ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలో ఒకరిద్దరూ వైసీపీలోకి వెళ్లేందుకు సిద్దమవగా మరికొందరు అదే బాట వైపు చూస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగానే పార్టీలో గుర్తింపు ఉన్న నేతలు ఒక్కరొక్కరుగా వెళ్లిపోతున్నారు తాజాగా మరో నేత సైకిల్ కు రామ్ రామ్ చెప్పాడు కృష్ణా జిల్లాలో పట్టున్న గుడివాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్ రాజీనామా చేశారు పార్టీకి పదవికి రెండింటికి రాజీనామా చేసి తన రాజీనామా పత్రాన్ని రాష్ట కార్యాలయానికి పంపారు అవినాష్ తో పాటు పార్టీ సీనియర్ నేత కడియాల బుచ్చిబాబు రాజీనామా చేశారు పార్టీలో తగిన గుర్తింపు లభించకపోవడం వల్లే అవినాష్ రాజీనామా చేశారని తెలుస్తోంది బుధవారం రాత్రి గుణదల్లో అనుచరుడు అభిమానులతో దేవినేని అవినాష్ భేటీ అయ్యారు పార్టీ మార్పు విషయమే చర్చించారు మెజారిటీ అభిమానులు అనుచరులు పార్టీ మారాల్సిందేనని ఒత్తిడి తేవడంతో అవినాష్ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది ఈ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో ఆ పార్టీలోకి చేరిపోయారు వైఎస్ జగన్ పార్టీ కండువా కప్పి సాధారణంగా ఆహ్వానించారు నిజానికి పార్టీ ఓటమి తర్వాత కొన్నాళ్లకు దేవినేని అవినాష్ పార్టీ మారతారనే పలుమార్లు వార్తలు జోరుగా వినిపించాయి కానీ వాటన్నింటినీ అవినాష్ ఖండించారు జీవితాంతం చంద్రబాబుతోనే ఉంటానని తేల్చి చెప్పారు టీడీపీతోనే నా ప్రయాణమంటూ కుండ బద్దలు కొట్టిన అవినాష్ ఎందుకు పార్టీ మారారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దేవినేని నెహ్రూ టీడీపీలో చేరారు తన కుమారుడి బాధ్యత నీదేనంటూ చంద్రబాబు చేతిలో పెట్టారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకే దేవినేని నెహ్రూ అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు దేవినేని కుటుంబానికి తనతో పాటు పార్టీ అండగా ఉంటుందని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు ఈ క్రమంలో అవినేష్ కు తెలుగు యువత అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు అప్పగించారు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ వచ్చారు దానికి తోడు దేవినేని ఫ్యామిలీకి జిల్లాలో మంచి ఇమేజ్ ఉండడంతో దేవినేని అవినాష్ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మంచి స్పందన వచ్చేది నిజానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో విజయవాడ నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలని అవినాష్ ఆశపడ్డారు కానీ అక్కడ అంతా సిట్టింగ్లు ఉండడంతో విజయవాడలో చోటు కల్పించలేకపోయారు చంద్రబాబు దీంతో పార్టీకి కొరకరాని కొయ్యగా మారిన కొడాలి నాని టార్గెట్గా గుడివాడ నుంచి బరిలోకి దిగారు దేవినేని ఫ్యామిలీకి కృష్ణా జిల్లా అంతటా ఇమేజ్ ఉండడంతో దానికి తోడు కొడాలి నాని లాంటి వ్యక్తిని తట్టుకోవాలంటే యువకుడైన అవినాష్ బెటర్ అని చంద్రబాబు భావించారు ఇక మనస్ఫూర్తిగా వెళ్లాలని లేకపోయినా పార్టీ నిర్ణయాన్ని గౌరవించి గుడివాడలో పోటీ చేసేందుకు అంగీకరించారు గుడివాడలో గెలిపే లక్ష్యంగా నెల రెండు నెలలు ముందుగానే విజయవాడ నుంచి మకా మార్చారు అక్కడే ఇల్లు తీసుకుని ప్రచారం చేశారు స్థానిక నేతల మద్దతు కూడా బాగా లభించడంతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు ఆర్థికంగా కూడా బలమైన వ్యక్తి కావడంతో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టారు నాన్ లోకల్ అంటూ వచ్చిన విమర్శలకు తాను లోకలేనని ఇల్లు కూడా ఇక్కడే ఉందని చెక్ పెట్టారు అయినా అవినాష్ కు నిరాశ ఎదురైంది హోరాహోరీగా సాగిన ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థి కొడాలి నాని చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు ఓటమిని ఈజీగానే తీసుకున్న అవినాష్ ఈ ఐదు నెలలుగా పార్టీ కార్యకలాపాల్లో యాక్టివ్ గానే పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ ధర్నాలు ఆందోళనలు చేశారు కానీ అంతగా పార్టీలో యాక్టివ్ గా ఉన్నా సరైన గుర్తింపు రావడం లేదని అవినాష్ బాధపడినట్లు తెలుస్తోంది చంద్రబాబు సైతం పట్టించుకోవడం లేదని సన్నిహితులతో వాపోయినట్లు సమాచారం అయితే దీని వెనుక కొడాలి నాని మంత్రాంగం కూడా ఉందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి పార్టీలోకి చేరేలా కొడాలి నానియే మధ్యవర్తిత్వం నడిపారని టాక్ నడుస్తోంది ఇంతకీ వైసీపీలోకి అవినాష్ ఇందుకు జాయిన్ అయ్యారు ఏ మాషించి పార్టీలోకి వెళ్లిపోయారు మరి అనుకున్నవన్నీ వైసీపీలో దక్కుతాయా లేదా ఒక చిన్న పదవి కట్టబెట్టి వదిలేస్తారా అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి